就这个活，我差点都翻车了。业主说他家三角房漏水，找了好几个师傅都不敢给他拆，怕弄坏了。然后今天呢，这家业主自己买了个扳手，然后给这个合金三角房给他拆断了。拆断了，然后他还很聪明，自己就没有继续拆了。他怕给内丝挖头里面的内丝走根断了，然后通过五金店找到我。我一看他手机的照片。像这种活对我来说，就是我碗里的菜啊，拿捏了稳稳的。然后我上门一看，它这个合金三角阀啊，装的时候装的比较深啊。然后呢，我就用刚刚那个办法，先用火烤啊，就是正常的物理原原理啊啊，热胀冷缩，先用火枪给这个角阀给它加热，然后呢，再用凉水给它浇一下。刚刚呢。就是用火枪烤了一下，用凉水浇了一下，这个脚拔还是拆不下来。然后我们再继续用火枪，类似烤坏了啊，给这个合金三角阀再给它加热一下，加热了一会呢，等一下我们再用那个叫什么凉水啊，冰矿泉水再给它浇一下。师傅们，你们以后接到这种。更换合金三角阀时，如果你们也怕拆断了，你们也可以先用这个火枪给它烤一烤，然后再用这个凉水，再给这个脚阀给它浇一浇啊，然后让这个脚阀冷却，然后再用这个扳手给这个脚阀拆下来。一般用火先烤了，一般这个脚阀拆的时候都不会断。今天它这个脚阀还真的挺麻烦的，费好大劲，看看搬不动，这个力气慢慢加大，慢慢加大。加了一定的力量就不敢加了啊！就我也怕给你们的类似弯头给它拧根转了。如果拧根转了，对我来说倒无所谓，但是对客户来说就是要增加一笔啊不必要的费用。然后现在呢，我们已经烤了两次了，这个还是拆不下来。看来今天这个脚阀还是比较难弄的啊！你看。我用那个万能扳手，慢慢的用手加大力量，还是取不出来。我用眼睛看了，感觉那个内丝弯头里面内丝差点都跟着这个脚阀转。也很麻烦，线这么深，整个都拧进去了。要不下另外一个？好了，先下另外一半，看看看看你们这个。嗯，那不一样。看看看看看看不是你这个这个里面的内丝又容易走，内丝走开了。还好多有这种取这种取这种的，他是把那个有个什么什么什么东西打那个打打湿那种东西一样的，给它引进去啊,啊，那个防湿器啊，我拿个凳子来吧，那打进去然后用那个拧开的，不是没用，你这可以再满点，把你这里面用坏，你是用坏，或者敲墙是吗？刚刚业主自己拆断的那边的脚阀，弄了好几次没拆下来。然后我们现在给这个热水的这个没断的这个脚阀，先给它拆下来，看看能不能拆下来啊。我们也是同样的方法，先用这个喷火枪给这个三角阀给它烤一下。其实遇到这种合金三角阀，如果怕拆断了啊，你最好最好先给这个火枪给它加热一下，然后呢。再用凉水浇一下啊，这种方法非常好，也是好多粉丝师傅跟我讲的啊。然后我们现在用万能扳手卡着这个脚阀，看看能不能转得下来。啊，别断，别断，别断，别断，别断，别断！哎呦，嚯，我也不敢用力，生怕又给这个脚阀搞断了。别断，别断，别断！我的乖，还好是这个地方断了啊。断了是断了，没办法。这个合金脚阀就是拆的时候有风险，还好脚阀只断了一个出水嘴啊，还有一大截在上面啊。然后我们给万能扳手卡住，手慢慢的加大力量，看能不能取下来啊。好，这个差不多。我的乖，还不错啊，兄弟们，运气挺好，这个脚阀没有拆断。麻烦了，麻烦了，不用了，我找师傅过来修了。你说因为因为你说因为。水龙头断了，你说晚上不修？物业，物业是不修不好。物业的师傅，上次有个师傅来看了，看一下。就是费劲，他就不修了。他说：“修你这样费劲，你收了多少钱？”他说：“好麻烦。”你看你们都堵死了，看到没有？看到了，都脏了，所以所以水出不来。嗯。
，等会儿你们等会儿放点水出来，等会弄完之后放点水出来给冲下去。啊，就这一个，这个一个就麻烦了，就这个，准备给它里面走内丝走快了，就换内丝就麻烦了。热水搅法拆下来了，我们继续给这个蓝啃的骨头这个冷水搅法，慢慢的加大力量，看看能不能拆下来啊。你看，我是慢慢慢慢慢慢加大力量，我的乖。看来还不行，然后我们还需要，估计要用火枪烤一下。换内丝，就是里面的那个接口。嗯。那个，那玩意儿是不是砸墙了、啊？不砸墙也费用高啊，又要两百块钱。我上午修出来，所以所以我们就怕，我们不想给它搞坏。哪个一千块？那不是，那喷多了不就喷坏了吗？刚刚用火枪烤，用水浇，反复的啊，浇了好几次。这一下呢，我准备给它多加热一下啊。然后业主还让我用两个火枪烤，像这种用火枪烤这个三角筏，烤的时间不能太长，太长就容易给内丝弯头里面内丝给它烤出来了啊。好，我们现在多浇点水。目的是不让它坏，不是说。没有多大枪。我知道，是不是水给你喝？我知道。动了，看点动了。动了，但是不知道是不是蕾丝动了。不是，不是。别别别，你别快，别说了，别说了。啊，不是说那不，蕾丝动。真的，我、哦、真是类似断了，断了。你们是不是用大锤子敲的，还是用什么敲的？没有，没有，就是两个扳手，两个扳手，就这样，两个扳手，大扳手敲的，小扳手，敲断了就没敲了。哦、好，妈的，来来，开了，类似没断。真的吗？嗯。谢天谢地。你是真紧啊！这是干活的人，猪一样。哎呀，好，还不错，运气好的很。你看，你这么深，你看，全部都烂了。嗯，看到没有？啊好，兄弟们，今天王师傅的运气还不错，证明王师傅手艺还行啊！成功的给这个合金三角筏从这个内丝挖桶里面取出来啊，没有给内丝，给它拧坏了啊！好，下一步呢，我们给你们的内丝里面碎渣，给它掏一掏，用水冲一冲。好了，好了，好了，好了。冷水是不是？哎，热水是不是就小一点？不是，他这个这之前来的人吧。琢磨了，那我心里能接受，你不就修嘛？对，他说五千，他说五五千，我包你好。他说真无语，我让我换个盆得了。不行不行，我水碗全砸了，墙全砸了，我怎么走？是的，砸墙。那不瞎讲嘛，对吧？对呀、啊。那他就他的意思，哎、他,意思他的意思就给五千，你给不给？哎，是不是这个意思？他意思就是说。五千我帮你修好，你给不给？是不是这个意思？就今天这个活确实有点难度啊，我差点都没有把握，不过运气还好，给旧的三角筏拆下来了。听说这个活来了好几波师傅都不敢轻易下手。然后呢，这个三角筏是业主买的一个楼顶的啊，全筒三角筏。然后呢，我给断的三角筏取出来了，顺便给他这个新的。这个三角筏给它装上去啊！这个两个三角筏的位置就是客户家的洗脸池的下面的三角筏，洗脸池特别小，非常不方便进行维修。然后呢，我就跟客户沟通了，然后给那个洗脸柜给它拆掉了，啊，才给这个三角筏给它取出来了。等一下，我们给这个角筏装好，我们还需要给客户家这个洗脸柜再给它装回去。客户看这个三角筏已经给它换好了。他自己看自己家的洗脸池水龙头质量也不那么好，然后他准备呢去买个新的，然后让我帮忙给他换一下。既然活都干到这里了，对吧？帮忙给这个换个新的水龙头，再给这个洗脸柜装上去，也不碍事儿，对不对？有时候干维修的活就是这样，有时候活倒巧就是很好干，有时候吃亏就麻烦一点，其实也没什么多大影响。
。好嘞，现在今天这个活基本上就这样干完了啊，我们等一下试个水。好嘞，今天这个维修。就基本上就分享到这了啊！感谢大家的耐心观看。有哪里做的不好，请多多指点啊！感谢感谢，拜拜。